para você, tá bom? Agora, rapaz, você já ouviu aquela história de vento para um? Olha só essa imagem que a gente vai te trazer para você do Ceará. Falar nisso, mandar um abraço para a TV Café com Leite, nossa afiliada no Ceará. Olha isso, tem imagem da ventania? Do momento da ventania? Isso não é imagem da Ucrânia, tá, gente? Não é uma cidade em guerra. Isso foi a força da natureza. Uma forte ventania atingiu aí essa cidade, né, Su? Isso mesmo, mas lançar de Quixadá, no Ceará, né? A gente vive vivendo um período justamente de fortes chuvas e ventos. E a gente pode ver, através dessas imagens, o estrago que a ventania fez nessa cidade, que inclusive chegou até a destelhar muitas casas. Foi isso mesmo, Valdelúcio? Foi isso mesmo, viu, Suiane? A cidade de Quixadá, que fica ali no sertão do Ceará, foi realmente aí atingida por uma forte chuva acompanhada de ventania, que acabou não só deixando ruas alagadas, como destelhou casas, arrastou cadeiras e mesas de vários estabelecimentos comerciais, causou realmente transtorno para a população de lá. Nesses vídeos que a gente acompanha agora, foram divulgados pela própria população que estava ali no meio do olho do furacão, de podemos dizer assim. Inclusive, é, nas imagens, a gente vê vento balançando as árvores e carros trafegando com dificuldade pelas vias. Em algumas regiões, houve também queda de energia, inclusive a Enel, que é a responsável por fazer né, a distribuição, fornecimento de energia lá no município, já está é, inclusive com diversas equipes ainda é, trabalhando para restabelecer a energia lá na região. O prefeito da cidade, Ricardo Silveira, afirmou que quase 100 profissionais estão atuando nas ocorrências e não houve aí até agora, uma, é, as últimas informações, fatalidades ou é, fe pessoas gravemente feridas. Né? Realmente só o, o transtorno, algumas pessoas que estão em é, áreas de risco, né, de casas que possam vir a desabar, também já estão sendo acompanhadas pela Defesa Civil. E a gente buscou também a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos para ver justamente a previsão do tempo. Né? A gente que está nesse período de inverno aqui no Piauí, também em Teresina, muita chuva nesses últimos dias. A previsão segue aqui para a nossa capital para os próximos dias também de chuva, mas por lá, de acordo com a previsão, é de que o tempo, apesar de fechado, não deve chover tão forte quanto essa chuva registrada aí é, com bastante ventania. Meu Deus do céu, teve um, E a gente teve um prejuízo né, de danos aí nos comércios, casas, e inclusive também prédios privados, né, lojas e comércio passaram aí por um processo com essa chuva toda, com esse vento, foram destruídos e ficaram bem danificados, né, Valdelúcio? Foi isso mesmo, viu, Cianne? Mas, felizmente, a Prefeitura já está à disposição, realmente se colocou aí com diversos profissionais para atender justamente esses comerciantes, os estabelecimentos que foram mais atingidos pelo poder da natureza para que possam restabelecer o quanto antes. Completamente sem defesa.